no confirmando, implementar un programa de reinserción mm. para eh, internos del servicio penitenciario, pero que a la vez tienen condenas donde tal vez nunca este, puedan salir de la cárcel. Mm. Perpetua, en sí. algunos casos, 20, 30, 40 años, 30. Eh, y esto ha generado reacciones también, que sí. es la otra parte que se ha dado esta mañana aquí en Canal 13 en Banda Ancha, ¿no? Sí. Este Hay una institución católica, nos decía el director del servicio penitenciario, Adriel Fernández, que ha llevado la inquietud para capacitar, para formar en herrería, en metalurgia, a presos. Hay 80 internos condenados a perpetua actualmente en el servicio penitenciario. Es una proporción baja en comparación con la población carcelaria. Son algo de 900, de 900 a 1.000 los internos. 80 es menos del 10% sí. que están purgando condena a perpetua. Y la idea, la, la propuesta de esta organización católica es capacitarlos y permitirles que salgan en este convenio con alguna empresa a este, cumplir con este oficio en horas pactadas con custodia, con custodia para evitar el riesgo de fuga y demás, a hacer esas tareas, por ejemplo, en escuelas. Y esto, claro, generó la explosión indignada, por ejemplo, de Sandra Rojas. Sandra Rojas es la mamá de María Cristina Olivares. María Cristina Olivares es esta joven mamá que fue asesinada de más de 140 puñaladas en una complicidad entre el padre de sus hijos, Miguel Palma, Rosa Videla, y la complicidad en segunda instancia de Noelia Corbalán. Eh, tanto Palma como Rosa Videla están cumpliendo cadena perpetua. Entonces, claro, el temor, la indignación de Sandra Rojas, que, que esta mañana lo planteaba acá en Banda Ancha, es que esta persona, Miguel Palma, pudiera terminar soldando caños o fierros, en la escuela a la que asisten sus nietos, que son los hijos, que son los hijos de la madre que él mandó a matar. Mm. Eh, ella es Sandra Rojas, la mamá de, de María Cristina, y dice, la verdad que no estamos de acuerdo con esto, sentimos que es una burla, nos vamos a oponer, porque a las familias de las víctimas nos dejan a la deriva, y acá tenemos un sistema que termina siendo muy cuidadoso con los derechos de los victimarios, y que se olvida prontamente de las víctimas y de las familias de las víctimas. Hablamos con Adriel Fernández, él ratificó que esta es la idea, dijo, yo no puedo hacer nombres y hablar de un caso en particular, no voy a hablar de Palma en particular, pero sí esto, son 80 los condenados a reclusión perpetua, está este plan, este proyecto que está inserto en un marco legislativo, que propende a la reinserción social de los internos. Que el sistema argentino, aún en perpetua, prevé que en algún momento claro. van a volver a recuperar la libertad, que en un máximo de 30 años se purga esa cadena perpetua y vos volvés a la sociedad. La idea es que esa persona, de a poco, lenta y gradualmente, pueda irse revinculando con algún oficio uh, útil. Sí. Y esto, bueno... Dice, yo no soy quien lo dispone, esto hay todo un, un proceso en el que interviene la legislación vigente, que sale del Congreso, la justicia de ejecución penal, Tal también cual. es cierto, y finalmente nosotros que disponemos el operativo de seguridad para evitar que haya una fuga, lo que fuera. Eh, que está predispuesto a recibir a estas familias de las víctimas y poder tener una charla personalmente, ya escuchó la nota Sandra Rojas, la, las declaraciones de, de Adriel Fernández, está muy indignada, eh, y lo decíamos al aire, Adrián, Ale, esto no tiene punto de encuentro. No, no hay seguro. forma, no hay manera de Desde que la haya, familia de las víctimas, no. No hay manera de que se justifique esto. No. Porque la familia de la víctima pretende que la privación de la libertad sea absoluta, y hasta el último día. Sí. Eh, y punto. Sí, sí. Y este programa ya está muy avanzado. Entiendo que ya está la empresa, martes mm. y jueves, los días. O sea, ya está. Es una realidad, si no, no se hubiera este, planteado de esa manera. Ahora, otro tema, hablando de la reinserción. Eh, 
también no tengo yo una tasa un, y no sé si se puede llegar a tener una estadística también de eh, internos que tal vez estén eh, detenidos cumpliendo condena por delitos mucho menos graves que un asesinato claro. y es, tienen régimen de salida y muchas veces acá diariamente encontramos este primero información de la fiscalía cuando se hacen los procesos judiciales y después de la policía cuando o oh, sorpresa se encuentran en un procedimiento en un control con gente que ellos ponen se ausentó del servicio sí. penitenciario porque salió el viernes y no volvió nunca más hace dos años tres sí. años eh, a veces uno, yo me asombro porque digo, bueno, este, ¿lo han estado buscando realmente esa persona? Este, cuando alguien comete un delito, me ha pasado ser víctima de delitos, este, el, el, el tema hurto, robo, eh, escalamiento, lo que le quieras poner, y vos averiguás, charlas con autoridades y te dicen, y muchas veces, esto no digo que sea así, digo lo que se dice, lo que se comenta, y a veces suelen pasar sábado y domingo porque es el día en el que, mira, son reincidentes. Está sí. identificado, tenemos la imagen de las cámaras de seguridad del negocio enfrente y es una persona que está ausente del servicio penitenciario. No quiero estigmatizar, pero no, quiero decir que es una sí. realidad y no tengo tampoco algo hay, para claro, hablar. Esto, hay, ¿no? Yo entiendo, alguna vez sí. lo hemos hablado, entiendo que el porcentaje de reincidencia eh, no, no es mayoritario. Claro, no es determinante. Pero sí me parece importante decir que una cosa es una persona que ha cumplido que está cumpliendo condena por un delito contra la propiedad sí. que tenemos mayoría de personas que no han terminado el secundario en el servicio penitenciario sí. un alto porcentaje de personas que no tienen el primario completo entonces bueno uno debe entender que por ahí son personas que no han tenido la menor oportunidad desde la cuna claro. a hacer otra cosa que no sea eh, salir a robar o vender droga porque no, no hubo nunca otro margen de nada. Bueno, está claro que enhorabuena que el penal, además de ser una universidad del delito, como en algún momento lo definió el Ministro de Seguridad o de Justicia de Nación, fuese efectivamente un lugar para que alguien aprenda un oficio y que el día de mañana, si esa persona tiene la decisión de laburar, pueda laburar en algún lugar. Eso está bueno. Punto aparte. Estamos hablando de gente que está cumpliendo perpetua. Claro, no hay por crímenes. Es que, es que lo hablábamos el otro día respecto de la proporcionalidad de la pena. Cuando vos, un tribunal, te condenó a perpetua, es porque estás en el peor delito posible estimado por el Código Penal Argentino. No es un delito que te robaste una rueda de auxilio. Claro. No es un delito que rompiste la ventanilla de un colectivo. Estamos hablando de femicidios, estamos hablando de delitos con alevosía, homicidios con alevosía. Chicos, nosotros acá hemos asistido a juicios en los que a los asesinos, eh, digamos, para que un asesino le den una perpetua, es porque ha sido un asesinato sí, hay caso. brutal. Y hay hasta contados con el dedo de la mano en los últimos Son años. Son muy pocos. Eh, Entonces el digo... Guardón, eh, el de Requena. El de Requena. El bueno, de Requena. Y, por eso y, digo, y, y, pero por eso digo, este, me parece que los que están condenados a perpetuos son otra categoría. No es el muchacho que salió a robar porque no sabe hacer otra cosa. Este, digo, porque en su casa no aprendió otra cosa. Porque está en una cultura o en una tradición de, bueno, sálvese quien pueda. Claro. No, estamos hablando de gente que fue capaz de cometer un delito aberrante. Sí, a mí la verdad me parece una, una estupidez eh, la, la, plantear eh, este tipo de cosas. No me extraña de un congreso que es una un crisol de estupideces que no se sientan a debatir problemas eh, profundos y que de pronto para eh, desviar la atención se inventan este tipo de medidas que tal vez puedan funcionar muy bien en un país nórdico, pero en Argentina con, ser, con cárceles que son insalubres, que mucha gente que entra dice, no, mira déjame en la calle durmiendo en la intemperie que voy a estar mejor que en el chiquero que hay de pabellón, eh, que está sobre eh, poblado. poblado, que digo... En un sistema carcelario donde hay juezas de, 
eh, de ejecución penal que le dicen a la cara a padres eh, de, de su hija asesinada que no sabía que, que el asesino de, de su hija eh, había estado, no, no sabía cómo era la causa, eso sí. le dijeron a eh, Federico y a Rosa eh, claro. cuando fueron a hablar. A ah, Sandra, perdón. Sandra Rojas, claro, y Federico, no, no, pero Federico Olivares, que, sí. que son los padres de Cristina Olivares. Eso le dijo la, la jueza de ejecución penal de la provincia de San Juan, eh, le dijo eso a la cara. Eh. Ah, es que no, no sabía lo de la, a quién había matado y cómo lo había matado Palma a su hija. Entonces, cuando vos Por tenés... la duda le dio permiso para que fuera a visitar claro, a los padres a la casa. Claro, entonces. Que también cuando, fue denunciado en su momento aquí, sí. sí. Cuando vos tenés toda esa cadena de situaciones. Eh, la verdad que esto tiene un solo resultado, va a salir mal, va a salir pésimo. Entonces, hermano, acá sabes quién puede salir, y, y yo sí, le, yo, Adriel Fernández, muy bien, muy cauto, dijo, yo no voy a poner nombres, yo sí voy a poner, no, no voy a poner nombres, voy a poner situaciones. En San Juan está cumpliendo perpetua un tipo que sacó a su sobrina mientras dormía, la violó un primero de enero del 2022. La violó y como la nena se despertó, la asesinó en el departamento de Sarmiento. Sarmiento sí. ¿Saben quién más? Un tipo que la envolvió en membrana en albardón a su esposa y la prendió fuego y salió en un medio colega, Canal 8, diciendo que la esposa se había ido y acá... Todo San Juan la señaló como una torranta Brenda Requena. a Brenda Requena y el único que reparó y dijo, che, muchacho, en un jaque mate fue Daniel Tejada que dijo, ah, por una simple versión ya todos sacamos el dedo y que la mina es una torranta. Claro. Eh, le, van a dar, le van a dar, puede acceder a este beneficio un tipo que tiró en el mogote a una chica que sí, es verdad, ejercía la prostitución. Sí, sí. Eh, del barrio Yamila, Cajana, el, el, del, sí. del barrio eh, Cabot, Cabot. Sí, Cabot. Sí. pero le cortaron los brazos, de sí, señor. Eh, la depostó como un animal. Sí. Ese tipo de gente, sinceramente, es como dice el Dani y el Adrián, vos te podés recuperar de haber estado robando en casas porque la vida, lamentablemente, no te dio otra oportunidad. Y esto no es justificar a aquel que no, no, sale no, no, a, no, 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 a robar. Pero aquel que programó asesinar a alguien, digo, y para colmo, de, de, o sea, yo, yo insisto, entiendo que las cárceles sirven para eh, reinsertar a la gente, pero el sistema no funciona así. No, pero además habla de otro tema, el mundo entero, y acá yo voy a sacar a ni, ni nórdicos ni no nórdicos, ¿eh? El tema de los femicidas, de los asesinos, este, los asesinos de verdad... No el que mató en defensa propia, digo, no, no, porque si no empezamos a, a, a torcer el, el eje de la discusión. No estamos hablando de gente que fue capaz de asesinar a sangre fría, eh, de que planificó, de que tuvo alevosía, porque si no, no tiene perpetua. Claro. Si no, no hay perpetua. De eso estamos hablando cuando hablamos de perpetua. Eh, en el mundo entero, en el mundo entero, esa gente está encerrada. Este, nórdico, no nórdico. Me acuerdo. En el mundo entero esa me, gente se queda encerrada. Me acuerdo de María Pérez, una jubilada sí. que no molestaba absolutamente a nadie y un vecino se cruzó, se metió a la casa y no solamente le robó, sino que la reventó a palo hasta que la mató. Del quiropráctico este en Trinidad, mm. que también la mujer. En Rawson, en Rawson sí, perdón. Sí, sí, la sí. mujer del hombre estaba durmiendo. Sí. Y lamentablemente la, de, la, la, la mataron a golpes mientras dormía para que no se enterara que acababan de matar al marido que le habían robado plata. Digo, cuando vos tenés una persona tan siniestra que, como dice el Dani, la pensó, la programó, la estudió para hacer semejante daño, no estamos hablando del, del ladrón... De gallinas, se... como se dice. Claro, o, sí. ponele que entró con el ladrón con el fierro y te choreó un palo verde. Y que también lo programó. Sí, no. Pero entró para robar, irse, pegarte un susto porque llevaba un arma y nada más, y se la tomó. Como hicieron, no sé, en el, sí. en el edificio Derby. O, o, hace... o en la calle 9 y Ruta 40 en la... hace dos semanas, eh, no, tres semanas. Claro, sí. acá estos casos que yo he nombrado, excepto el último, el de Rawson, que, que sí robaron plata. El resto de los crímenes 
No hubo robo en el medio. Fueron simplemente porque sí. son siniestros que fueron a matar. Yo una duda me surge todo esto. Eh, ¿quién, ¿Quién propuso... O sea, ¿cómo se llama la comisión? ¿Quién ha propuesto el, este tipo de tareas? O esto está contemplado en la ley, perdón mi ignorancia. No a sé ver, si me hay un marco legal. ¿Qué fue? Que... ¿Un eh, apostolado de sí. penal? Porque conozco que hay. Sí. Comisión de Justicia y Paz, que es otro de los organismos que conozco. ¿O es la legislación que dice que anda? Porque no sé si esto se da en otras provincias. Hay, o sea, una, hay un marco legal que lo posibilita. Primero. 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 Ahí si está. no vea, digamos, sí. en contra de la ley nada. Claro. Te voy a decir, digamos, sí, si nada no, más vale. Si no, no camina. Primero hay un marco legal que lo posibilita, que lo permite. Mm. Y segundo, yo desconozco el nombre de la institución católica, lo tendremos que averiguar. Pero Adriel Fernández lo presentó así. Ah, okay, ha sido escrito. una propuesta a, pe, a propuesta de una institución dependiente de la Iglesia Católica que vino con este proyecto para reinsertar gradualmente, primero capacitar en tareas de soldadura, sí, sí. De, de, de metalurgia, a los este, privados a perpetua y... Eh, a, vía convenio con una empresa privada hacer tareas de mantenimiento y de esa manera resarcir a la sociedad mm, bueno. no. no estoy de acuerdo tampoco o sea, no, 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 es que no, parece, no. hay y... miles de propuestas para la reinserción que se pueden trabajar dentro del servicio penitenciario Insisto, no, pero a la vista está hay talleres de todo tipo conocimos históricamente otro tipo de talleres de trabajos, de manufacturas que se pueden practicar en el interior y bueno al que le toque el día de salir, saldrá, podrá aplicarlo, no podrá, se hará el seguimiento, pero eso está el patronato eh, este del liberado descarcelado, sí, sí, que sí. también tiene que Y trabajar. hay experiencias muy buenas. Bueno, por eso, ¿eh? sí. Pero, 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 pero sí, me parece tensar de la no, cuerda pero, pero, a ese punto. Pero es mezclar eh, sí, sí, manzanas claro. con pera, sí, sí, no, no, no. no, 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 no